Funky. Down. Nasty. Hey, listen to the man. Yeah. Godfather. Payback. Crowdsourcing, il nome, la parola, dal 2006, dal, dal video di Jeff Ma prima di far partire il video, volevo ringraziare i nostri ospiti, i nostri relatori, la loro presenza e qui soprattutto abbiamo eh, esposto, Salvatore Esposto, CEO di eh, Populis, che forse alcuni di voi ricordano ancora come guardo, ma adesso è Populis, che è una delle imprese italiane eh, più, eh, che stiamo sviluppando più rapidamente non solo in Italia perché sono presenti anche in altri paesi. Abbiamo Pepe Moder, Head of Digital Marketing di Barilla, che eh, vi racconterà alcuni progetti di crowdsourcing sviluppati all'interno di un'organizzazione comunque tradizionale come Barilla. Abbiamo Pier Ludovico Bancale, fondatore e CEO di uno dei siti più interessanti di creatività in crowdsourcing che si chiama BootB. E abbiamo Andrea Sant'Agata, che è uno dei manager di riferimento del gruppo Banzai, in particolare si occupa dello sviluppo del progetto Saperlo.it, che è un altro progetto interessante di crowdsourcing del sapere e della conoscenza. Dicevamo, da dove nasce il crowdsourcing? Eh, nasce nel 2006, da un articolo del giugno 2006 scritto da un editor, un giornalista di Wired, che da lì poi diciamo, eh, ne ha sfruttato di questa, questa genesi, questa sua, diciamo, aver generato questo, questo nome, questo coniato, questo neologismo e ne ha scritto diversi libri. Vediamo il video che parte proprio dalla spiegazione corretta, questa volta, di cos'è il crowdsourcing da parte del suo... Crowdsourcing è quando una company takes a job that was once performed by employees and outsources it in the form of an open call to a large, undefined group of people generally using the internet. Quindi il crowdsourcing è un modello attivo che permette alle imprese di creare valore coinvolgendo un grande gruppo di utenti al di fuori dei confini delle imprese. Dopo due anni, nel 2008, grazie al successo dell'articolo e clicchi in rete, Jeff ha scritto un libro, quello che pubblichiamo oggi in Italia, Crowdsourcing, Why the Power of the Crowd is Like the Future of Business, che è diventato subito un best seller alla pari di altri libri caldi del settore del manager. E in breve tempo il crowdsourcing ha, eh, ha avuto una crescita molto forte. Come hanno fatto altre imprese, abbiamo selezionato solamente quelle diciamo, dai lobby più importanti, come Dell, che è stato un anticipatore del crowdsourcing attraverso la piattaforma Investor, come Procter Gamble, che ha migliorato il 50% di successo dei prodotti eh, attraverso un progetto che si chiama PG Connect che accede a piattaforme esterne di innovatori e scienziati come Lingosenti, Top Coder per lo sviluppo del codice. Tutte queste eh, modalità organizzative nuove consentono appunto all'impresa di creare valore. Il crowdsourcing è una di queste, è forse la modalità più accessibile, più sperimentata, che ha i casi più concreti, che è stata più sperimentata nel tempo, ma che diciamo non deve essere confuso come eh, una semplice apertura di un contest aperto al pubblico, perché comunque appunto l'esperienza del crowdsourcing negli ultimi anni ci consente e ci ha consentito di definire qual è il modello di implementazione, quali sono le cose che funzionano, quali sono le cose che non funzionano. E' un po' per questo che eh, abbiamo trovato una mancanza nel panorama, diciamo, di, di italiano rispetto alla traduzione di questo libro e abbiamo voluto portarlo in Italia. Abbiamo voluto quindi contribuire in un certo senso a promuovere la diffusione di una conoscenza di questi nuovi modelli traducendo il libro e aprendo anche un network di discussione su un wiki che si chiama Crowdsourcing Network dove abbiamo cominciato a collezionare tutti quanti le esperienze italiane sul mondo del crowdsourcing. Questa è la ragione diciamo, per cui abbiamo portato in Italia questo video. Bene. Eh, era un video introduttivo su crowdsourcing, ma giusto per eh, eh, smarcare la parte teorica, la parte di inquadramento di quello che stiamo parlando. Io vorrei subito passare la parola ai nostri relatori che ci portano qui degli esempi concreti, così come è stato detto, di come si applica il crowdsourcing in Italia. E, lo abbiamo detto, diciamo, che l'ambito dove la produzione è materiale in questo momento è un ambito diciamo, dove il crowdsourcing trova la maggiore modalità di applicazione, ma qui ci sono anche esperienze diverse. Io partirei da Andrea Sant'Agata che eh, ci spiega come il modello del crowdsourcing eh, sta, è stato adottato diciamo, all'interno di un progetto editoriale come saperlo.it e quali sono i benefici e i valori che quindi ne sta ricavando il progetto. Buongiorno. 
Saperlo punto in realtà è quasi un esperimento per Banzai, eravamo quasi più interessati a sperimentare il crowdsourcing che a creare eh, il contenuto finale che stiamo creando. È un anno e mezzo che sperimentiamo un posto dove gli utenti propongono delle guide di come fare cose e noi li remuneriamo in base ai contenuti che hanno prodotto. Per darvi dei numeri, abbiamo 18.000 iscritti che producono circa 5.000 contenuti al mese, quindi è una mola abbastanza importante. In realtà perché lo chiamo esperimento? Lo chiamo esperimento perché il punto di incontro nella catena del valore fra la qualità del contenuto, quanto riusciamo a remunerare gli utenti e quanto noi riusciamo a ricavare da quel contenuto è ancora distante, nel senso che noi paghiamo molto poco il contenuto che è di qualità media, medio-bassa, perdendoci comunque dei soldi. Perché il modo di valorizzare questo contenuto avviene attraverso, attraverso la pubblicità. Quindi è chiaro che uno dice se lo fate così siete dei fondi, cioè state producendo del contenuto di qualità media, pagando poco le persone perdendoci anche del denaro. Eh, questa cosa non la facciamo solo noi nel mondo, diciamo che abbiamo seguito l'esempio di altri fondi, il più forte di tutti si chiama Demand Media negli Stati Uniti, che è un modello per darvi un'idea che in questo momento produce circa 180.000 contenuti, non solo guide, eh, al mese. Eh, ricava 120 milioni di dollari l'anno però ne perde 20 milioni da quando è nato ne ha persi circa 160 come eh, l'Inter di Moratti esatto, però poi ha vinto il campionato eh, dopo tanto, tanto, tanto questo per dire che cosa? che il crowdsourcing del contenuto è sicuramente la frontiera una delle frontiere più difficili perché è quella a maggior potenziale in termini di tutti noi abbiamo un computer, tutti noi abbiamo delle passioni, che sia dalla cucina all'elettronica alla fotografia, abbiamo le macchine digitali, possiamo pubblicare con dei blog, abbiamo una connessione a internet. Quindi potenzialmente far generare contenuto dalle persone è potenzialmente molto interessante con volumi potenzialmente altissimi. Più si alzano i volumi, più aumenta la difficoltà di trovare di scremare in questi volumi la qualità, poi questo termine qualità nei contenuti del web è un termine cos'è qualità, ciò che è successo, ciò che è scritto veramente bene, ciò che è diverso, perché la diversità è una qualità in questo caso, molto difficile, molto difficile quindi scremare dal tanto il qualitativo, ma soprattutto molto difficile trovare il punto di contatto fra far generare delle cose, respingerne n% perdere tempo a correggerne l'altro n% perdere tempo a selezionare che poi non è perdere tempo ma investire soldi alla fine su selezionare pagare questi utenti e alla fine sperare che quel contenuto interessi ad abbastanza persone da generare ricavi pubblicitari è chiaro che non è solo efficienza quella che viene cercata che è chiaramente molto anche efficienza e quindi ci sono molte tecnologie alla base di un modello di crowdsourcing ma ci sono molti approcci cioè generare valore vuol dire scambiarlo con chi sta partecipando a questa impresa che poi sono le persone che scrivono con noi valore non sono solo soldi valore possono essere eh, visibilità valore possono essere opportunità di farsi notare perché qualcuno poi può diventare freelance e da lì fare un altro percorso Una domanda. Eh, poi dopo vorrei attaccarmi subito magari anche alterando la scaletta degli ospiti a uh, Salvatore in modo che esauriamo la parte dei contenuti però ecco Wikipedia è un modello dove eh sì, diciamo, lo scambio del valore avviene per la visibilità probabilmente per la condivisione di un obiettivo più, più che con la condivisione economica però funziona Sì, funziona, è il modello che funziona meglio sono state generate, se non sbaglio nell'ultima analisi che ho letto 100 milioni di ore per produrre Wikipedia avevo fatto un calcolo che a 20 dollari l'ora sono 2 miliardi di dollari di valore generato dagli utenti che hanno scritto Wikipedia, generata gratis in realtà, neanche per ottenere visibilità, perché da Wikipedia non si ottiene neanche visibilità, per contribuire a un, pro a un bellissimo progetto. Quando il crowdsourcing viene portato in impresa, eh, il valore per, per diciamo, la comunità che ti segue diventa più variegato. Okay. 
perché entri nell'ambito economico, nell'ambito economico sicuramente tu mi devi riconoscere una parte di quello che guadagni, lo devi fare in maniera trasparente perché devo essere sicuro che tu non mi stai sfruttando. Quanti dipendenti a saperlo? Cioè quanti lavorano in saperlo al di là dei 18.000 eh, della cloud? In questo momento lavorano 7 persone, però è chiaramente un investimento troppo basso per portarlo al livello qualitativo che serve, cioè servono molte più persone che aiutano gli altri a imparare a scrivere o a correggere delle cose, più persone che suggeriscono temi, più persone che controllano che il contenuto non sia duplicato, che è uno dei grandi problemi del crowdsourcing, il fatto che c'è copia e incolla di contenuto non originale, diventi uno spammatore in realtà, rischi per far del bene di far del male alla rete, diventare chi genera spam di contenuti in rete. Dobbiamo investire molto di più, ora inizieremo a farlo più seriamente, per noi quest'anno e mezzo è stato un test, investiremo ancora, perderemo altri soldi per vedere quanti, che potenziale c'è, noi ci crediamo molto. Invece basterei subito a Salvatore che anche loro diciamo.